We are in northern France. Over the past couple of weeks, a record number of migrants have crossed the channel to the United Kingdom. Both governments, French and British, are trying to halt migration. My commitment to stopping the boats is unwavering. The northern coast of France has always been a hotspot for migrants. Up to 2015, thousands of people lived in the woods near the city of Calais. The jungle, as the camp was known, was a gathering point for migrants who aimed to cross to the UK illegally or while they waited for their French asylum claims to be processed. Even though the camp was demolished in October of 2016, Northern France stayed a gathering point for migrants on their way to the UK. Today, the region has the highest number of migrants since the days of the jungle. With the recent floods and with winter coming, life for these migrants is becoming extremely hard. So we are close to the ferry port of Calais. And as you can see, there's a lot of white fences and barbed wire here. This is a popular spot for refugees to cross the border into England to try to get onto the ferry illegally because they can't buy a ticket because they don't have the money or they don't have the papers or both. We travel along the northern French coast to see these dire conditions for ourselves. Most of these seaside towns appear quiet and dull. We see a lot of militarized police patrolling the beaches, looking for migrants that plan to cross the channel in small boats. It's not easy pinpointing exactly where migrants are living and where they might want to cross the channel. We try looking for older camps in the area. So this used to be a refugee camp, one of the biggest, and unwanted. After the jungle was destroyed, the camp of Grand Sand became a settling place for refugees and asylum seekers. Now it has been abandoned. We try our luck through some volunteer organizations in Calais. At first, some did not want to talk to us. Finally, we were able to set an interview for the next day. C'est encore um, près du, du jungle ou uh... We are going to see someone who uh, works as a volunteer to help uh, with the refugees in their camps. We're going to ask him some questions about the current situation. On a deux projets de terrain. Donc on a un projet qui est qui commence tous les hivers en fait. Enfin, donc euh, qui consiste à distribuer du bois de chauffage sur les campements. Euh, donc bah, qui va servir, servir aux personnes pour se réchauffer d'une part, euh, mais également bah, pour cuisiner la nourriture sèche ou pour sécher leurs vêtements. Et on a un autre projet qui consiste en fait à en faire de l'accès à l'information. La grande jungle, moi j'étais pas, mais c'était pas, enfin, c'était pas chouette comme situation. C'était quand même un bidonville, il faut pas se mentir. Mais au moins les personnes n'étaient pas délogées toutes les 48 heures par la police comme c'est le cas maintenant. En fait. La situation là, elle est encore plus dramatique en tout cas que depuis les six ans où moi je suis là. C'est-à-dire que Là, vraiment, les hébergements que l'État pouvait proposer, en fait, à ces moments-là, ils sont complètement saturés. Que ce soit pour les mineurs, pour les familles, pour les hommes seuls, il n'y a aucune solution. Donc le nord de la côte, maintenant, il est de plus en plus militarisé, on dit. Voilà, donc c'est-à-dire plus de policiers, de moyens de surveillance, des drones, etc. Il y a l'avion de Frontex qui patrouille aussi. Mais les personnes, pour autant, elles veulent toujours aller au Royaume-Uni. Et en fait, ils ne peuvent pas mettre un policier tous les mètres le long de la côte. Donc, donc ça veut dire que les personnes, parfois, maintenant, partent presque depuis la Normandie, depuis le Touquet, en fait. Euh, donc ça double, triple en fait le temps de traverser avec tous les risques qui vont avec. En tout cas, il faut 
faut s'inquiéter du phénomène en fait, voilà, des, des traversées qui est endigué, tenté d'être endigué que par des manières sécuritaires. Et plus, ce qu'on a constaté, plus on met de policiers, mm -hmm. de moyens de surveillance, plus ça renforce les passeurs, parce que ça les rend indispensables en fait. Du coup, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que plus de policiers, plus de passeurs, mais il y a plus de passeurs, donc on va plus de policiers. C'est vraiment une fuite en avant qui n'a aucun sens et qui fait qu'il y a toujours des dizaines de milliers de personnes qui traversent. Enfin, mm -hmm. La solution sécuritaire, elle, objectivement, elle ne marche pas. At the moment, it's still unclear if the French government will do anything to help the refugees stuck along the northern French coast. And with winter coming, the need for shelter is becoming more pressing by the day.